paz, Senhor Igreja. Amém. Queria convidar os irmãos, está abrindo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 1. Um. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É aqui por enquanto. Senhor nosso Deus, obrigada porque nós podemos estar aqui hoje. Obrigada porque eu sei que o Senhor nos trouxe aqui, a cada um de nós. Senhor, que o Senhor esteja agora, fazendo-se presente em nossas vidas, em nossos corações. Que o Senhor esteja agindo sobre nós. Que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade de agir nesse lugar. Nós também repreendemos em nome de Jesus toda a divagação, todo todo espírito que traz sono, que traz distanciamento e declaramos que nossa mente estará aqui, ouvindo a palavra de Deus. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor esteja me usando como um vaso de barro, que é o que eu sou, e que eu fale apenas aquilo que o Senhor pediu para que eu falasse, que tudo que seja de mim seja tirado, e que aquilo que venha do teu coração possa ser falado para que eu aprenda e que as pessoas que estão aqui aprendam também. Senhor, obrigada pelos nossos queridos visitantes, que o Senhor esteja com eles, conosco. Abençoa as crianças que estão ali na salinha, que elas possam estar aprendendo também como nós estamos aprendendo aqui. E cuida daqueles que ainda não chegaram por causa da chuva, libera esses caminhos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. E nós estamos aqui reunidos hoje, no nome de Jesus, e sabemos que Ele está presente aqui no nosso meio. Nós Te agradecemos, Pai, porque um dia o Senhor nos deu o Teu Filho, porque o Senhor nos amou. E em nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Amém. Pode se sentar. Aqui, nesse texto, é, Jesus já tinha ficado 40 dias e 40 noites com os discípulos ali, ensinando das coisas do reino de Deus. E ele foi... foi é, levado aos céus à vista de todos eles que estavam ali com ele e ele pediu para que os seus discípulos ficassem esperando em Jerusalém até que do alto fosse mandado poder para eles e tinha chegado esse momento aqui no comecinho, né, diz que era o dia de Pentecostes né, uma festa que é 40 dias depois da Páscoa e eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e aí o lugar tremeu, foi como se viesse um vento, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí continua no versículo 5, dizendo assim, Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações de debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, fluiu a multidão, fluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo, Vide, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e sábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer o uh, que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Quando o poder veio sobre aqueles discípulos, eles receberam algo que trouxe entendimento para todos. 
Era como hoje em dia na reunião da ONU, Organização das Nações Unidas. Todas as nações, quase todas pertencem à ONU. E quando tem alguém lá palestrando, cada representante de cada nação tem aquele fone de ouvido e cada um ouve uma, é, uma tradução simultânea. Hoje a tecnologia permite fazer isso. Então há um entendimento. Todos se entendem. Quando o Espírito Santo foi derramado aqui na Terra, ele veio para trazer entendimento. Para que todos nós nos entendamos. Não importa de que nação nós somos, não importa de que classe social nós somos, nem de que igreja nós somos e nem de que ministério nós somos. Muitas vezes, a maioria das vezes, quando se fala sobre o Pentecoste, se fala em oração em línguas. Mas o Senhor pediu para estar tá falando que mais importante do que nós orarmos em língua é nós nos entendermos com os nossos irmãos, com os nossos Amém. semelhantes. Amém. E se a gente reparar bem aqui, o que aconteceu foi o oposto da torre de papel. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis 11, 3. Vou ler desde o 11. Oh, Gênesis, capítulo 11, a partir do 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram em uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos e queimemos. Queimemos bem. Os tijolos servir, serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemos cérebros no nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. E isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e ali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Até hoje, quando nós ouvimos falar assim, ah, aquele lugar lá estava uma perfeita Babel. Significa que estava uma confusão, uma desordem e o um desentendimento. Que foi isso que aconteceu aqui. Quando nós procuramos fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, com as nossas próprias mãos, como disse aqui, eles foram queimar tijolos, eles estavam usando ali a inteligência, a tecnologia, mas eles não estavam perguntando para Deus se aquilo era vontade de Deus. Quando nós colocamos a nossa mão sem Deus, a gente vai cair, a gente não vai conseguir. E olha que Deus falou aqui no versículo 6, olha o que Deus falou. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Quando nós falamos a mesma linguagem, quando nós nos entendemos, quando nós estamos unidos, falando a mesma coisa, o próprio Deus falou, não há obstáculo. O próprio mundo tem um ditado que diz que a união faz a força. Só que isso é usado de uma maneira pouco construtiva. Porque as pessoas, é, a gente vê muito isso, é, pode ser no Brasil, pode ser em outro país, mas quando a gente vê uma manifestação do povo, que é a União, é, nós tivemos recentemente, né, o ano passado aqui no Brasil, aquela, uma passeata aqui em São Paulo com 2 milhões de pessoas, e que fez com que o governo voltasse atrás, a, 
né, na questão das passagens de ônibus, isso é uma verdade. A união faz a força. Mas, sem Deus, a, a coisa não perdura. E a gente ouve sempre aquele refrão que fala assim, o povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Bota o exército lá em cima para ver. É vencido. E é engraçado porque outro dia eu estava vendo um documentário de um outro lugar, com uma língua lá esquisita que eu nem sei direito que país que era, e eles estavam lá. Fá, vá, vá, vá. É o mesmo refrão, é muito engraçado isso. É mundial, né? Eles deviam estar falando a mesma coisa. O povo unido jamais será vencido. E é uma verdade, Deus falou. Só que existe um limite até o que nós podemos fazer quando nós estamos unidos. Mas quando nós estamos com Deus, não existe limite. Porque o povo de Israel venceu exércitos muito maiores que eles. Davi venceu Golias e na força do Senhor. Davi foi sozinho, mas ele disse, eu vou em nome do meu Deus. Quando nós fazemos isso, basta termos dois. Porque a palavra de Deus não fala que quando dois ou mais estiverem unidos, Jesus está ali no meio. Olha o poder que o Senhor nos deu. Dois. Bastam dois. Para quê? Para que concordem. Para que concordem. Tem que haver concordância, tem que haver união. E foi isso que aconteceu com o povo ali, quando a linguagem foi confundida. E lá em Apocalipse nós temos uma descrição de quem é Babel. Lá em Apocalipse, no capítulo 17... Porque Babel foi uma cidade, é, Babilônia, né? o lugar foi chamado Babel, mas depois Babilônia, era uma cidade onde ficou sendo o símbolo daqueles que não querem estar com Deus, que querem fazer as coisas sem estar com Deus, que querem chegar ao céu, é um atalho, que querem chegar a um atalho, para uma escada, né? stairway to heaven, as pessoas querem isso, querem um, um atalho. E então Babilônia ficou sendo o símbolo de tudo aquilo que a gente quer fazer para alcançar a Deus ou para alcançar algo, mas que não tem Deus. E aqui em Apocalipse 17, no versículo 5, eu vou ler desde o 4, dizia assim: achava-se. Vou ler desde o 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes, de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Isso aqui é a tradução de tudo que é Babilônia. É uma grande meretriz, ela se prostitui com, com tudo, com todos, ela é rica, poderosa, está adornada de dos mais belos vestidos, ela deve vestir prata. Ela deve ter uma bolsa Louis Vuitton. Enfim, é, todo o símbolo que a gente vê o, o sistema aí fora é Babilônia. Para você ser uma pessoa respeitada, você tem que ser poderoso, rico e mulheres, muitas mulheres. No caso das mulheres, tem um gato sarado. Isso aí é o que Babilônia diz que nós precisamos. Mas existe algo que contrasta essa Babilônia, que é o oposto da Babilônia, e que está aqui em Apocalipse também. Apocalipse 21, 2. Que diz assim... Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, 
adornada para o seu esposo. Essa é a nova Jerusalém Celestial. Então, no mundo espiritual, existem duas cidades que representam os seus opostos. A nova Jerusalém Celestial, que também é a noiva de Cristo, que somos nós. E existe a Babilônia, que é a mãe de todas as prostituições, que é o sistema. Só que a Babilônia, muitas vezes, logo que eu, que eu comecei a estudar a Bíblia, tinha gente que dizia que Babilônia, inclusive tem algumas Bíblias, a minha, a minha Bíblia de estudo, embaixo... Dizia que essa grande prostituta aqui, Babilônia, era a igreja católica. Mas está errado, gente. A grande Babilônia, ela é tu, todos aqueles que obedecem ao sistema, que se ajoelham ao sistema, que deixam Deus e estão ali. A grande Babilônia, ela pode ter seus representantes aqui dentro hoje. Ela pode ter os representantes dela na igreja católica, ela pode ter os representantes dela em toda a igreja evangélica. E a Santa Cidade, ela também está representada dentro de cada lugar onde existe Jesus Cristo. Onde se crê em Jesus Cristo. Pode ter lá na igreja católica? Pode. Pode ter algum católico lá que seja, que seja fiel ao nosso Senhor. Deve ser difícil no meio de tanta idolatria, mas com certeza deve ter. Dentro das igrejas, no mundo não existe. No mundo não existe, porque só quem tem Jesus Cristo que é considerado a noiva. Só aquele que crê, só aquele que professa a sua fé é que é considerado a noiva de Cristo e é a Cidade Santa, a Jerusalém Celestial. Mais um pouquinho na frente, aqui em Apocalipse mesmo, no, no capítulo 22, né, no último capítulo aqui de Apocalipse, fala assim, Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seus frutos de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Pensou? É, isso é o que nos aguarda, nós que professamos a Jesus Cristo, nós que um dia nos entregamos a Ele, fomos batizados e continuamos firmes com Ele. Amém. E aí, uma pergunta, quem nós queremos servir e em que, em que mundo nós queremos viver? Na Babilônia ou na Jerusalém Celestial? Porque essa é uma escolha que é feita agora para nós. Não é uma escolha futura. Ah, não, quando eu morrer, eu vou para o céu. Não, a gente tem que fazer essa escolha agora. A gente tem que começar a viver isso a partir do momento que eu declarei que eu pertenço a Jesus. Eu quero servir a Babilônia... Ou eu quero servir a Jesus Cristo? É difícil? É difícil. A gente vive num sistema onde quase tudo é corrompido. Onde, a partir do momento que eu acordo, até o momento que eu vou dormir, eu sou sugestionada pela Babilônia. Basta você ligar a TV, ligar o computador, andar na rua que tem todos aqueles apelos, compre o carro tal, o melhor de todos, tem 50 mil cavalos, como se você precisasse. No trânsito, o jeguinho serve, né? Enfim, todos os outros apelos, todos os outros apelos. Isso não significa, queridos, que você não possa viver bem, se vestir bem. O que a gente não pode é o desperdício. Não significa que porque nós, nós vamos é, sair de, da Babilônia, que nós vamos fazer aquele voto de pobreza. Tem gente que Deus pede. Se Deus pedir, amém. Cada um tem uma medida. 
Tem cristãos que foram escolhidos para ser ricos e sustentar a casa do Senhor. Amém. Que sejam. Nós não devemos cobiçar nada. Nós devemos saber qual é a porção que Deus tem para mim. Se ele tem uma porção que é eu morar num bairro bom, com uma casa boa, é ele que vai providenciar. Se eu é, fui chamado para, sei lá, fazer alguma coisa de diferente e ser do meio underground, como a maioria de nós aqui, amém. Quando a gente está dentro da vontade do Senhor, nós estamos 100% satisfeitos. Não importa o quanto de dinheiro a gente tenha, não importa, não importa nada. A gente vai estar feliz e satisfeito. Agora, continuando, voltando lá para onde nós estávamos, em Atos capítulo 2. Mais coisas aconteceram nesse dia, nesse, nessas horas. Foram algumas horas que mudaram o mundo. Aqui diz assim, continuando, a gente tinha, deixa eu ver onde eu tinha parado, Atos 14. Então se levantou Pedro, e, e tinha algumas pessoas que estavam zombando ali, né? Dizendo que está todo mundo bêbado e eram só nove horas da manhã. Então se levantou Pedro com os onze e erguendo a voz advertiu-os nestes termos Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras Estes homens não estão embriagados como, vi, como vim dispensando Sendo esta a terceira hora do dia o, o, o horário lá era às seis horas da manhã que começava né? Portanto, terceira hora eram nove horas da manhã Mas o que eu quero... O que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui que, que Pedro falou é uma profecia que está lá no livro de Joel. Se você quiser ver depois, lá no livro de Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28, aquele profeta, que é lá do Velho Testamento, ele teve é, uma visão do que ia acontecer nesses tempos, que estava começando exatamente ali, naquele momento, naquele dia de Pentecoste, depois de, de algum tempo que Jesus tinha subido aos céus, a profecia de Joel começou a se tornar realidade. E o Senhor falou, através da boca de Joel, que ele ia derramar o Espírito dele sobre todos. Até as servas e os servos, que na verdade naquela época eram os escravos. Escravo era considerado que não tinha direito a nada. Nada. Não tinha direito a nada, era uma pessoa sem identidade, pertencia a outra pessoa. Mas aqui, Joel já profetizava que até esses, qualquer um de nós... Por mais pequeno que você se ache, por mais preso a alguma coisa que você se ache, você tem o direito de receber o poder do Espírito Santo na sua vida. Ele vai mudar a sua vida. A ação do Espírito Santo vai te transformar. Eu sei porque transformou a minha vida. E pode transformar qualquer um de nós. E ele fala também que vai mostrar prodígios no céu e que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Algumas pessoas têm o um coração tão endurecido que elas vão precisar ver coisas assim espetaculares para que elas venham a crer no nome do Senhor. Muitas vezes a gente, né? Eu acho que isso já aconteceu com muitos de vocês. A gente tem algum amigo que a gente evangeliza, fala, fala do Senhor e aí a pessoa hum, não dá muita bola, mas de repente aquela pessoa está lá com o filho no hospital, aquela pessoa liga, oh, você pode orar para mim? 
Geralmente, a gente procura Deus na hora da necessidade, na hora do aperto. E aqui, falou que, que vai ter sinais no céu. Diz assim, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Isso é interessante porque eu não sei quantos de vocês já ouviu falar sobre as quatro luas de sangue que estão para acontecer. Uma já foi. O que é a lua de sangue? Todo mundo conhece o eclipse, né? O eclipse a gente olha para o céu, o sol fica escuro. E existe o eclipse da lua também. A gente olha para a lua e ela fica vermelha. Não é de todo lugar que dá para ver, mas é a realidade lá, né? no céu, no cosmos. É assim. Então, a Terra fica entre a Lua cheia e o Sol fica lá atrás da Terra. E aquele reflexo todo faz com que a Lua fique vermelha. É chamada Lua de Sangue. Tudo que é bruxo ama esse dia. Porque dizem que é o melhor dia para fazer bruxaria. Sei lá eu por quê. Enfim. E nós vamos ter... Quatro luas de sangue em 18 meses. A primeira foi dia 15 do 4, agora, já passou, né? Dia 15 de abril. A próxima vai ser no dia 8 do 10. A terceira será no dia 4 do 4 de 2015. E a, a última vai ser no dia 28 do 9 de 2015 também. Esse fenômeno de quatro luas de sangue, que tem um nome, eu esqueci, ele só aconteceu três vezes em cinco mil anos, contando da história de Israel, porque nós estamos colocando isso num contexto nosso, num contexto cristão. E nesses cinco mil anos que ela aconteceu, ela, ela aconteceu no ano de 1492, no ano de 1948, e no ano de 1967, essa sequência de quatro luas negras. O nosso calendário é um calendário baseado no Sol. É o um calendário do Papa Gregório, que foi adotado por todo o mundo ocidental. O mundo oriental ainda tem os calendários lunares deles, e a Bíblia ela é todinha baseada no calendário lunar, porque o povo de Israel adotava o calendário lunar e ainda adota o calendário lunar. É, os judeus, eles estão no ano de 5.775. Quando tem o ano novo judaico, oh, feliz 5.975, né? Assim, a gente fala, feliz 2014. Por quê? Porque eles comemoram é, a, a data deles quando houve a saída do Egito que faz 5.775 anos então, desde que há, há esse calendário é, a, desde que há a história de Israel isso aconteceu quatro vezes em 1492 é, é, ah, algumas pessoas acreditam né, existem várias correntes que acreditam que Jerusalém é o relógio né, das, das coisas que acontecem no mundo espiritual Alguma coisa com certeza tem a ver Jerusalém é o país onde existe a sede das três religiões é, Que tem um só Deus né? Então primeiro a religião judaica Depois o cristianismo e depois o islamismo Todos querem aquele lugar ali Todos consideram ali como terra santa E colocando nesse contexto em 1492, quem é, é bom estudante de história há de lembrar que é a data do descobrimento da América do Norte por Cristóvão Colombo. Ah, e o que, que isso tem a ver com os judeus? Enfim, é, os estudiosos dizem o seguinte, o fato é, nessa, nessa época, é, em, em 1492, houve... Um, como se fosse uma inquisição na Espanha contra os judeus. Eles foram todos mandados embora. Ele não podia mais ter nenhum judeu na Espanha. Não podia. Eles iam ser queimados se eles ficassem lá. Assim como foi no Holocausto de Hitler. O que os judeus fizeram? Eles pegaram as suas economias, contrataram um navegador, 
que por um acaso era Cristóvão Colombo, e falaram, acha uma terra para nós. E ele achou, e foi os Estados Unidos da América. Em 1948, também quem está por dentro de história, foi o ano em que foi proclamado, efetivado o Estado de Israel. É, o povo judeu ele ficou sem ter onde morar por 1878 anos, desde que o templo, lá na época de Jesus, no ano mais ou menos 70, né, depois de Cristo, foi tomado e foi destruído, e os judeus foram dispersados, não, não, não existia mais judeu em Israel, muito menos em Jerusalém. Até que, em 1948, com o desempate de um voto de um, um diplomata brasileiro, é, o Estado de Israel passou a existir. E é incrível, porque... Lá em Isaías 66, se você não quiser abrir, não precisa abrir, mas em Isaías 66 tinha uma profecia a respeito disso. Em Isaías 66, no versículo 8, diz assim, Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra ou uma nação num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois se hão... Antes que ele viesse as dores de parto, deu à luz seus filhos. Então, nessa data, em 1948, o Estado de Israel passou a existir. O povo judeu pôde, se ele quisesse, voltar de volta para lá. Lógico que não ia caber, né? Tem muitos judeus espalhados no mundo inteiro, mas alguns voltaram para lá. E em 1967, quando houve essa terceira lua de sangue, quatro luas de sangue, é, Jerusalém foi anexado ao, ao território judaico Houve a guerra dos seis dias Porque o território judaico Ele pertencia ao Egito Jerusalém pertencia ao Egito Mas depois da guerra dos seis dias Em 1967 Jerusalém foi finalmente Anexada ao território judeu E agora? O que será que vai acontecer Entre o dia 15 de abril de 2014 que já aconteceu e até o dia 28 do 9 de setembro né, de 2015 a gente não sabe mas Joel falou que seriam os sinais nós tivemos três vezes né, essas quatro luas de sangue a quarta vez já começou, em abril já começou, começou alguma coisa no mundo espiritual, que nós não sabemos exatamente o que, que é. E que o profeta Joel falou que era um tempo aonde o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. A gente tem que aproveitar, a gente tem que acreditar nessa profecia, a gente tem que crer que é para esse momento. Eu não estou falando aqui exatamente do batismo do Espírito Santo, de falar em outras línguas, mas também estou falando, porque isso faz parte do pacote. O que eu estou falando é o Espírito Santo nos capacita a que nós possamos nos entender com todos. O Espírito Santo nos capacita a algo que é o oposto de Babel. Eu vou querer continuar morando na Babilônia ou eu vou me retirar para a cidade eterna? Ou eu vou me retirar para Jerusalém Celestial? Ou eu vou clamar, eu vou dobrar meus joelhos no chão e falar, Senhor, eu quero essa capacitação. Ninguém me entende, ou eu me desentendo com todo mundo, eu sou pavio curto, mas o Senhor dá essa capacitação. E o tempo é agora, é agora. Querido, você tem 18 meses para se resolver. E se depois desse tempo começar a grande tribulação? Algumas é, vertentes teológicas dizem que a igreja vai ser levada antes. Outras dizem que vai ser no meio da tribulação. E outras dizem que vai ser no final. Não importa. A gente tem que estar tá preparado. A gente tem que estar com o nosso coração arrumado, com a nossa casa arrumada. 
porque os sinais estão aí. E continuando, lá no nosso texto de Atos 2, o discurso de Pedro, que usou essa profecia de Joel muito sabiamente, ele continua, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como os vós, vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grinões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. encher me ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. É, até hoje, todos os profetas que nós ouvimos falar, tanto aqui na Bíblia, como em todas as outras religiões, eles estão enterrados em algum lugar. Mas o túmulo de Jesus está vazio. Embora está rolando uma conversinha por aí que acharam o túmulo de Jesus. Isso é uma conspiração, se você for ler lá no livro de Lucas, existiu já desde aquela época uma conspiração pagando os soldados para dizer... Quando, eles, quando os soldados viram que o túmulo tava, a pedra estava revolvida e o túmulo estava vazio, eles foram correndo falar com as autoridades, porque cabia a eles tomar conta. Eles iam perder a cabeça. E, e aí os, os, os maiorais lá... Falaram, não, ó, vamos, vamos pagar aí para vocês e vocês vão dizer que os discípulos roubaram o corpo dele. E isso perdura até hoje. Vira e mexe alguém contra o túmulo de Jesus ou as ossos de Jesus. Mas isso é mentira, viu gente? Amar. A gente só vai encontrar com ele na glória lá. E... E aqui diz, né, Davi profetizando a respeito de Jesus... Versículo, 39, versículo 30 Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado Que um dos seus descendentes se assentaria Falando sobre Davi Que um de seus descendentes se assentaria no seu trono Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo Que nem foi deixado na morte Nem o seu corpo experimentou a corrupção Aqui é, é uma profecia que fala E que nós sabemos qual foi o resultado disso? Jesus morreu, ele ficou três dias morto, e no terceiro, ficou dois dias morto e no terceiro dia ele ressuscitou. E o que aconteceu com Jesus enquanto estava? O que, que ele fez nesse tempo? Ele desceu aos infernos. Ele foi lá no Hades. O Hades é a palavra grega para inferno. E quando Jesus foi lá, ele, ele pregou aqueles espíritos em prisão. Tipo, né, eu vou fazer uma encenação aqui. Até o, o que eu falei até agora está escrito na Bíblia, mas agora eu vou fazer uma, uma história. É, Jesus morreu e aí vocês podem imaginar a alegria, né, a alegria dos demônios, a alegria de Satanás. Conseguimos finalmente matar... O, o filho de Deus e Jesus foi lá pro inferno tem gente que é, é contra isso diz que não, que Jesus onde já se viu que ele não podia jamais descer aos infernos porque ele é santo, nasceu sem pecado mas ele não levou sobre ele todos os nossos pecados quando ele estava na cruz ele não falou assim pai, por que me desamparaste? ele estava separado do pai na hora que ele morreu por isso ele pôde ir até o Hades 
E aí imagine a festa lá embaixo, né? Caipirinha rodando à vontade, um monte de churrasco lá, né? as linguiçonas e, e carne à vontade, carne de javali, pescoço de girafa, né? Tava a maior festança lá no Hades, lá no inferno. Jesus estava lá. Os demônios vinham trazendo Jesus, cada demônio de um lado, e Jesus estava indo, lógico, ele tinha que ir, estava fazendo o que era para ele fazer. De repente, começou um rebuliço lá dentro, a capetaiada saindo correndo, derrubando o churrasquinho, derrubou cerveja, derrubou a cachaça, tudo caiu no chão. E Jesus simplesmente se livrou das cadeias do inferno, não só se livrou das cadeias do inferno, como foi lá e pegou a chave. A chave. Vamos ver lá, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Versículo 13. Eu vou ler desde o 13, porque aqui fala como é que Jesus saiu de lá. Muitas vezes a gente tem a imagem de Jesus terreno, aquele que andou aqui na terra. Então a gente né, vê ele com aquela roupa que era roupa da época, um camisolão, uma capa vermelha. Né? Isso era Jesus quando estava pregando, a gente vê isso nos filmes. A igreja católica tem aquela imagem do Jesus na cruz, um Jesus sofredor, mas... Jesus, ele, ele não é mais assim Então diz assim Apocalipse 1, 13 E no meio dos candeeiros Um semelhante a filho do homem Com vestes talares E cingido à altura do peito Com uma cinta de ouro A sua cabeça e cabelos Eram brancos como alva lã Como neve Aqui gente, não é porque ele era velhinho Porque a gente vê no desenho animado quando mostra Deus, é um velhinho de barba e cabelo comprido, baseado nesse texto aqui da Bíblia. Ele não era velhinho, ele estava resplandecendo em glória. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, o sol ao meio-dia. Quando o vi, caía a seus pés como morto. Porém, ele me, ele me pôs sobre mim, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o alfa e o ômega, e aquele que vive. Estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é Jesus agora. Foi assim que Jesus saiu lá do inferno. E é engraçado que tem um, que tem um escrito... Né? Todo mundo já ouviu falar nos livros apócrifos, né? São, são livros que foram escritos na época de Jesus, mas que foram considerados que eles não deveriam estar na Bíblia porque a linguagem deles tem umas coisas malucas. Tem umas coisas assim muito surreal. E tem um desses apócrifos, que é o apócrifo que chama a paixão, a paixão de Jesus, que ele conta essa história, né? E diz assim, é, o Hades, que é o inferno, recrimina Satanás. Então o Hades falando, né? Abre aspas. Beuzebu, herdeiro do fogo do, e do tormento, inimigo dos santos, que necessidade tinha de promover a crucificação do rei da glória para que viesse aqui e nos despojasse? Olha em volta, não ficou em mim ninguém, nenhum morto. Tudo o que ganhaste por intermédio da árvore da ciência, tu o perdeste na cruz. Falou disso para Satanás. E aí Satanás diz ao inferno, é, que era para o inferno reter Jesus bem seguro, porque ele causou muitos danos. E aí o inferno fala assim, se ele, com uma só palavra, fazia reviver outros dos sepulcros, como iremos detê-lo? Né? Tipo assim, ó, Jesus estava lá fora, lá fora do inferno. 
E de repente ele falou para Lázaro, vem Lázaro, Lázaro já estava lá no mundo dos mortos. E Lázaro foi e voltou, assim como o filho de uma viúva. E aí a, a, a discussão entre os demônios é assim, perdemos, perdemos. Exatamente isso que eles reconheceram. E aí a fúria deles se aguçou contra nós. E esse é o Jesus em que nós cremos. Poderoso, maravilhoso, o rei da glória. Aquele que os nossos olhos não podem fitar, a não ser que ele permita. Porque Jesus ele pode se apresentar a cada um de nós de uma maneira. Para cada um ele pode, ele pode ser o leão da tribo de Judá, para um. Ele pode ser o cordeiro de Deus para outro. Ele pode ser o príncipe da paz para outro. Nós temos que pedir para que Jesus se apresente para nós. Quem ainda não teve essa experiência de conhecer Jesus pessoalmente, precisa ter essa experiência. Conhecer Jesus pessoalmente. Você não pode ter uma vida cristã baseada na minha revelação baseada na revelação de outras pessoas que estão aqui ou do pregador que você ouve em outro lugar você tem que ter a sua revelação de quem é Jesus aí você vai ser o um verdadeiro cristão aí, você, aí o diabo vai correr de você sabe, o teu nome vai estar tá lá num, num quadro lá no inferno, né? procura-se, vivo ou morto, fulano ô oh, glória o, o inferno tem que conhecer nossa cara sim porque muitas vezes a gente tem medo do diabo, mas é ele que tem que ter medo da gente. Eu não sei por que a gente inverte isso. É que talvez desde criancinha a gente é ensinado a ter medo do diabo. Mas gente, isso tem que inverter. Ele é que tem que ter medo da gente. Ele que se cuide. Porque nós somos os filhos do rei da glória. Desse Jesus aqui, que tem a chave do inferno na mão. E continuando aqui. Voltando a Atos, nosso texto de Atos 2. Versículo 30, diz assim. Sendo, pois, né, Davi, falando de Davi, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Jesus ele está exaltado à destra do Pai. Ele está exaltado à destra de Deus, lá no mundo espiritual. Gente, o mundo espiritual, ele é mais poderoso e ele é mais é, verdadeiro do que esse mundo que a gente vive aqui. Põe isso, né, põe isso na sua cabeça. Existe um mundo espiritual que é paralelo a esse mundo. E lá no mundo espiritual é onde acontecem as coisas. E quando fala aqui que Jesus ele teve essa posição ali, a destra de Deus no mundo espiritual... Lá em Efésios, no capítulo 2, fala qual é a nossa posição. Efésios 2. Versículo 6. Eu vou ler desde, eu vou ler desde o 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Quem é salvo aqui? Eu acredito que todo mundo, né? E, você, e nós todos fomos salvos pela graça, não é por alguma coisa que a gente fez, não. E aí no versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição hoje. Não é a posição que nós vamos ter quando a gente morrer e for estar com Jesus, porque senão não ia estar dito aqui que é para mostrar nos séculos vindouros. 
Essa posição é a posição que nós temos quando nós cremos em Jesus. Essa é a posição que nós temos quando nós recebemos a salvação através do nome de Jesus. E nós estamos usando essa posição? Nós estamos usando essa posição de que nós estamos à destra de Jesus e Jesus está à destra de Deus. A gente está ali, ó, pertinho. Né? Jesus aqui, Deus aqui, a gente aqui. A gente tem que entender isso quando nós estamos orando, quando nós estamos pedindo alguma coisa para Deus, quando nós estamos enfrentando dificuldade. Porque quando nós lembramos isso, quando nós vamos fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus e não como em Babel, ah, eu mesmo vou tomar conta dessa situação. Eu gosto da Mariazinha e eu quero a Mariazinha. Então... Eu vou ficar mandando um monte de mensagem para Mariazinha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E às vezes, né, a gente passa pela rua e vê naqueles postes assim, né, amarração para o amor. Vai dizer que nunca você pensou naquela amarração para o amor. Talvez a gente pense assim. Puxa, se não fosse contra a palavra de Deus isso, bem que eu ia lá na, na fulana. Brincadeirinha, né? Mas o mundo pensa assim. Por que que tá sempre escrito amarração para amor ali? Porque é o que a gente mais precisa. A gente precisa de amor. A gente vem na igreja, quando a gente... Eu, pelo menos, fui assim, não sei com vocês. Eu cheguei frangalhada nessa igreja. E tudo que eu queria era amor. A gente vem na igreja buscar amor. A gente não vem buscar salvação. A gente nem sabe direito o que é salvação. A gente vai porque a gente ama, porque a gente precisa de amor. E por que a gente vai na igreja porque a gente precisa de amor? Porque Deus é amor, é tão óbvio. É óbvio. A gente vai no lugar certo. É, é o nosso inconsciente que fala. Sabe quando a gente vê aquele rio... E aqueles cardumes de, de, de salmão assim pulando, e eles vão lá para cima e eles sabem que eles têm que desovar lá em cima. Como que eles sabem? Alguém ensinou? A mãe deles ensinou? Não, é instinto. O nosso instinto, quando a gente precisa de amor, lá no nosso que a gente nem sabe falar, vai na igreja. Deus é amor. É isso que aconteceu com todos nós que estamos aqui, eu acredito. Um dia nós precisamos de amor. Às vezes a gente vem por outro motivo, né? A Ana Batista veio para matar o pastor. Mas o que, que ela encontrou? O <risos> que, que você encontrou? Amor. Não foi isso que o Batista falou para você? Foi. Falou que te amava. Não foi? É isso, que, é isso que a gente quer quando a gente vem na igreja. E o Espírito Santo, ele nos capacita a entender que nós estamos lá na destra de Deus E que se a gente pedir, que a gente quer amar, ele vai dar o amor verdadeiro para nós Não é fácil Aquele amor ágape, que é o amor de Deus Que ama sem pensar nas consequências Que ama sem esperar alguma coisa Ele só vem de Deus mesmo Só vem de Deus Ele não existe em nós como humanos Continuando para finalizar o nosso texto lá de Atos 2, no dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, em que o Espírito Santo mostrou que nós precisamos nos entender e que ele falou que ia ter sinais nos céus, através da, da profecia de Joel, e que ele falou como era Jesus, e que ele mostrou aonde era a posição de Jesus e que nós estamos nessa mesma posição. Versículo 34 de Atos 2. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. Dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez... Senhor e Cristo 37 Ouvindo eles estas coisas Compungiu-se-lhes o coração E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro Arrependei-vos Isso aqui já era o que João Batista vinha falando Arrependei-vos 
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Você é chamado? Amém. Você é chamado, Deus te chamou. Amém. Então, a promessa de receber o Espírito Santo é para nós. Amém. 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, Salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Isso foi o que aconteceu no dia em que se cumpriu a promessa, né, a, a, a predição do profeta Joel. E isso é o que vai se cumprir novamente em nós. E isso é o que vai continuar se cumprindo até que Jesus volte. Que nós podemos, através da capacitação do Espírito Santo, amar de uma maneira que nós nunca poderíamos amar. Nos entender com as pessoas de uma maneira que nós nunca poderíamos nos entender. E que nós poderemos ter comunhão direta com esse Jesus maravilhoso, o ressurreto, que tem a chave do inferno na mão, que é o alfa e o ômega. Sair de Babel, sair da Babilônia e ir para Jerusalém Celestial. Todo dia, gente. Todo dia. A palavra não diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Pois a cada manhã... Nós devemos viver um novo dia A cada manhã Nós devemos pedir a capacitação Do Espírito Santo nas nossas vidas A palavra diz aqui também Nós lemos que todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo E também diz Que tem que se arrepender Que tem que ter arrependimento No nosso dia a dia Nós erramos Muitas vezes nós erramos, porque nós somos humanos. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo, mas nós somos humanos. E o maior, o maior, vamos dizer assim, a, maior, a coisa melhor que um ser humano pode fazer é reconhecer quando erra. E é a mais difícil. É a mais difícil. Mas o Espírito Santo de Deus nos capacita. Errou, pede perdão para Deus. Davi era chamado do homem segundo o coração de Deus ele matou, ele adulterou ele fez muitas coisas mas ele quando ele errava ele se arrependia, ele sofria as consequências quando ele adulterou o, primeiro, o filho que foi é, fruto desse adultério morreu Deus falou, ele vai morrer porque você adulterou e ainda mandou o, o marido da, da Betseba para a guerra para morrer ele adulterou e, e foi homicida porque as, as mortes de guerra não eram contadas como homicídio, mas aquilo foi um homicídio. E o profeta chegou e falou para falou Davi, e ele se arrependeu. E depois ele ficou lá chorando, lá, sem comer, no canto da cama dele, quando o filho dele morreu. Mas logo em seguida, ele se levantou, porque ele sabia qual era o lugar dele diante do Senhor. Ele não ficou dias e dias deprimido. Ele se levantou... E foi cumprir o que, o que Deus tinha mandado Por isso ele era conhecido como O homem segundo o coração de Deus E a gente tem que entender Que muitas vezes a gente fala assim Ah, fulano se converteu Ou mesmo a gente Ah, eu me converti no dia tal, tal, tal Tem gente que lembra Mas olha só A palavra diz que se nós confessarmos Com a nossa boca O nome do Senhor Jesus e crermos no nosso coração, nós seremos salvos. Mas pensa bem, quando a gente crê verdadeiramente no nosso coração, se nós não estamos falando só de boca, eu conheço algumas pessoas que falam de Jesus e falam que são cristãs, mas eu desconfio, não posso afirmar, mas eu desconfio que essas pessoas falam só de boca, porque a vida delas não mudou em nada, desde que foram convertidas. E para a gente saber o que é conversão, basta a gente andar na rua e ver uma placa. Conversão proibida. O que é uma conversão? Uma flechinha mostrando que você está indo para cá, virou para cá. 
É isso a conversão. Eu estou indo no caminho de Babilônia e a hora que eu me converto eu vou para Jerusalém Celestial. Tudo aquilo que é errado de Babilônia eu vou deixar de fazer. É imediato? Não. Cada pessoa tem um tempo. Eu mesmo quando cheguei nessa igreja em 2005, eu, era, eu já era convertida há muito tempo. Eu já era professora em, em, em uma, uma igreja. Eu ministrava para casais. E a minha vida tinha... Eu tinha me separado A minha vida estava lá embaixo E quando eu cheguei nessa igreja Eu tinha voltado a fumar E eu sabia que aquilo era errado Mas na minha cabeça eu pensava assim Caramba, mas isso não faz mal pra ninguém Só faz mal pra mim, melhor do que beber Porque teve um dia que eu estava tão nervosa Tão nervosa, tão nervosa Que eu precisava fazer alguma coisa E eu pensei de ir num bar e tomar uma cerveja Mas eu achei que aquilo era muito ridículo pra mim <risos> Eu trabalhava no meu imobiliário e a minha colega que estava junto comigo fumava. Eu falei, dá um cigarro aqui. Como se aquilo fosse adiantar alguma coisa. Eu estava fora de igreja, tinha saído de igreja, estava afastada da igreja. E quando eu voltei, que eu, eu fui conversar com o pastor Batista, eu falei para ele, eu falei, mas pastor, eu, eu voltei a fumar. Aí ele falou assim, o Espírito Santo vai cuidar disso. E cuidou. Depois de um tempo... Graças a Deus eu parei de fumar. Por que, que eu estou falando isso? Porque para mim era um vício aquilo. E o que é vício não vem do Senhor. Porque escraviza. Tudo que escraviza não vem do Senhor. Se você quer saber se alguma coisa na tua vida é de Deus ou não, se pergunta, está me escravizando? Está tá fazendo com que eu faça aquilo de uma maneira que eu não consigo parar? Então, se é verdade, isso não vem de Deus. Então, o que o Senhor está falando para nós hoje, Ele está fazendo um convite. Ele está dizendo, olha, os sinais estão aí. O profeta Joel falou que o Espírito Santo ia ser derramado sobre vocês. Vocês querem ou não querem? É tipo isso. É tipo isso que o Senhor está falando. Vocês querem a capacitação do Espírito Santo? Ou é muito difícil? Porque a sua vida vai mudar. Você não vai poder mais fazer as bobagens que você está fazendo hoje, mesmo que sejam pequenas. Mas aí, se você está pensando desse jeito, lembra da placa da conversão lá da rua. Se você não quer fazer aquela curva para mudar o caminho que você está indo, que você está fazendo algumas coisas que não agradam a Deus, aí você não é convertido. Você pode... Você pode ter até o dom de línguas mas se você está indo num caminho e num, num... eu tenho uma amiga que ela ela gosta de tomar cervejinha dela e fumar e ela não vai na igreja com certeza por causa disso porque ela não quer largar agora, ela não sabe que o, que o Espírito Santo vai capacitar ela pode começar a ir na igreja com todos, lógico, nós todos a gente começa com todos os nossos erros mas o que não é legal e que não é aprovação de Deus é querer continuar nesses erros. E se a gente fala assim, mas eu não consigo, não consigo, não consigo, ai meu Deus. O Espírito Santo vai te capacitar, o Senhor está mandando falar isso para você hoje. Não significa que você vai chegar na tua casa e, sei lá, se você toma cerveja, você vai jogar todas as cervejas no lixo. Pode ser. O meu filho mesmo teve uma experiência de quando ele queria deixar de fumar, Deus falou com ele num culto e ele pegou o maço de cigarro, esmagou tudo, jogou na privada aqui do, do banheiro aqui, e deu descarga e nunca mais ele fumou. Pode ser que seja instantâneo, só Deus que sabe. Né? Você tá rindo aí, né? Tô queimando teu filme? É que mãe queima filme de filho sem querer Então a gente não pode falar muito Mas então, igreja, é isso que o senhor está falando Queria pedir para você ficar de pé E se Deus falou com você hoje Se enquanto eu estava passando essa mensagem Que eu creio que veio do coração de Deus Porque eu não teria capacidade para falar essas coisas que eu falei hoje Eu sei que foi Deus que falou é, 
Se você quer ser capacitado pelo Espírito Santo, eu não estou falando somente em falar em língua. Se você está esperando isso, se você sempre desejou ter o batismo do Espírito Santo com evidências de línguas e você está querendo, você pode receber hoje. Se você quer a capacitação do Espírito Santo para ter uma vida melhor com o seu próximo, para ter uma vida melhor com Deus, o Senhor ele vai, ele vai capacitar. E eu queria pedir que a gente pudesse arrumar as cadeiras aqui, se você quer, você vem aqui na frente. Se tiver muito cheio aqui, você ergue a tua mão aí atrás, porque o Senhor está falando que Ele vai entregar uma porção hoje. Não perca, não fique olhando os sinais e, e fique de bobeira. Não fique achando que ah, isso não vai acontecer na minha época. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Né? Uh, vocês eram todos, a maioria de vocês eram crianças, quando teve o plano Collor, que foi que os bancos ficaram com todo o dinheiro que a gente tinha no banco. E por azar meu, foi a única época na minha vida que eu tinha bastante dinheiro na poupança. E aí o dinheiro ficou tudo preso lá. E eu comecei a ouvir uns boatos de gente que falava assim, ai, ah, tira o dinheiro do banco, tira o dinheiro do banco, porque vão pegar o dinheiro de todo mundo. E eu pensava assim, ah, imagina, um país como o Brasil, aqui não é Chico em Concai, lá, um país qualquer desse, aqui não vai acontecer isso. E foi o que aconteceu. Então, eu, agora eu fico esperta com tudo. Não, não ignore o que Deus está falando com você, amém? amém? Eu queria chamar... Você que ainda não, não teve esse encontro com Jesus. Você, você é cristão, você foi batizado, você crê, você obedece a palavra de Deus, você procura se manter é, longe de Babilônia, mas você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. Eu queria que você viesse aqui na frente, porque Jesus vai se apresentar para você, sabe? Não tenha vergonha, não tenha medo, mas o Senhor... Ele está derramando uma porção nova do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ó Senhor, nós estamos aqui agora como o Seu remanescente, como o Teu Israel Celestial, Senhor. Ó Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos sair de Babilônia. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós reconhecemos que o Senhor é o único Deus. Porque nós reconhecemos que um dia o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu Jesus Cristo. Que passou por esse mundo, fez milagres, prodígios e está à destra de Deus. Ó oh, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai. Que o Senhor venha se apresentar para essa vida. Que o Senhor venha se apresentar e capacitar, porque o Senhor tem um ministério grande na vida dele, Senhor. Ó oh, Senhor, porque se o Seu Santo Espírito não estiver fluindo dessa vida, não vai rolar. Senhor Jesus, eu te apresento agora o Yuri aqui na Tua presença, Senhor. Ele é um escolhido, ele é um chamado, ele é um corajoso, ele é um guerreiro, Senhor. E que o Senhor esteja capacitando, e que o Senhor esteja se apresentando para ele. E que o Senhor esteja mostrando as suas maravilhas. Que o Senhor esteja mostrando o seu poder. Mas que principalmente o Senhor esteja trazendo o seu amor ágape. Para que Ele possa cuidar das vidas que o Senhor tem entregado na mão dEle, Senhor. Capacita. Capacita, Senhor, a todos nós. Venha com o seu amor ágape sobre as nossas vidas. Porque nós precisamos, Senhor. Porque... Nós somos uma igreja que evangeliza E as pessoas vêm atrás de amor Que nós possamos ser aqueles Que demonstramos o teu amor Um amor incondicional Um amor que ama mesmo no erro Um amor que ama mesmo no engano Um amor que ama Mesmo quando nós não concordamos Com as mesmas ideias Com os mesmos preceitos Ó oh, Senhor, a tua igreja precisa do teu amor Santo Espírito, você tem liberdade de estar no nosso meio Visita-nos visita e passeia agora aqui sobre nós Venha trazer uma capacitação A cada um desses guerreiros que está aqui hoje Ó, oh, nós declaramos como igreja Que você que veio aqui hoje você é um guerreiro do Senhor e está sendo capacitado hoje para a batalha. 
de luz agora Aonde havia espírito de morte Tá correndo rios de água viva agora Porque você saiu de Babilônia E foi pra Jerusalém Jerusalém Celestial
Que essa semana seja uma semana de vitória. Seja uma semana de alegria no nosso Senhor. Que seja uma semana de tomada de posição. Tomada de posição. Mudança de caminho. Conversão verdadeira. Procura aí no seu íntimo. Qual é? Qual é o cantinho do seu coração que ainda não se converteu? Entrega aí para o Espírito Santo que ele vai fazer a obra. Pode demorar um pouquinho, pode demorar um pouquinho mais, mas você vai ser vitorioso em nome de Jesus Cristo. Vai na paz e vê.